బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ క్లాస్లో నేను సిపిఎం క్రిటికల్ పాత్ మెథడ్ ఇందులో ప్రాబ్లం వన్ సో ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం వన్లో నేను పార్ట్ వన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇప్పుడు పార్ట్ టూలో ఇంకొంత పాటని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కనుక సో ప్రాబ్లం వన్ ఈ ప్రాబ్లంలో నేను లాస్ట్ క్లాస్లో పార్ట్ వన్లో ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఏంటంటే ఒక నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం ఇచ్చిన ప్రాబ్లంకి నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం దిస్ ఈజ్ వాట్ ద నెట్ నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన తర్వాత క్రిటికల్ పాత్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం మినిమం ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఇదంతా కూడా నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ నుంచి అంటే నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ నుంచి ఫార్వర్డ్ పాస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి వాటి నుంచి ఈ వాల్యూస్ వన్ నో ఫస్ట్ నోడ్ నుంచి టెన్త్ నోడ్ వరకు తర్వాత బ్యాక్వర్డ్ పాస్ క్యాలిక్యులేషన్ నుంచి ఎల్ వాల్యూస్ టెన్త్ నోడ్ నుంచి ఫస్ట్ నోడ్ వరకు క్యాలిక్యులేట్ ఎలా డయాగ్రామ్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను తర్వాత దాని నుంచి ఏవైతే ఈ వాల్యూస్ ఎల్ వాల్యూస్ ఈక్వల్ అవుతాయో వాటి నుంచి క్రిటికల్ పాత్ అప్టైన్ అవుతుంది క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ వస్తాయి వాటిని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే క్రిటికల్ పాత్ వస్తుందని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను థర్టీ ఫోర్ డేస్ దట్ ఈస్ లాస్ట్ నోట్ దగ్గర లాస్ట్ ఈవెంట్ దగ్గర మనం దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే లా లాస్ట్ ఈవెంట్ దగ్గర ఈ వాల్యూ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మినిమం ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ అవుతుందని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈ విధంగా ఇక్కడి నుంచి ప్రాబ్లం అయిపోతుంది కానీ ఎర్లీయెస్ట్ టైమ్స్ లేటెస్ట్ టైమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఒక టాబులర్ ఫామ్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి కూడా ఒక మెథడ్ ఉంది అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అది ఈ క్లాస్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను చూడండి ఒకసారి ఇవి టేబులర్ ఫామ్ నేను కన్సిడర్ చేసింది ఈ టేబులర్ ఫామ్లో గివెన్ యాక్టివిటీస్ అంటే జాబ్స్ యాక్టివిటీస్ డ్యూరేషన్ ఈ రెండు కూడా గివెన్ వాల్యూస్ వీటి నుంచి ఎర్లీయెస్ట్ టైమ్స్ లేటెస్ట్ టైమ్స్ టోటల్ ఫ్లోట్ ఈ మూడు నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయడం చెప్తాను ఫస్ట్ యాక్టివిటీ అంటే ఏంటి ఐ టు జే అని రాశాను చూడండి ఐ అనేది టైల్ ఈవెంట్ జే అనేది హెడ్ ఈవెంట్ ఇది చాలా జాగ్రత్తగా క్యాచ్ చేయాలి సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు టైల్ ఈవెంట్లో వన్ ఉంది టైల్ ఈవెంట్లో కూడా టూ ఉంది హెడ్ ఈవెంట్లో టూ ఉంది హెడ్ ఈవెంట్లో త్రీ ఉంది అలాగా హెడ్ ఈవెంట్లోని టైల్ ఈవెంట్లోని కూడా కొన్ని ఈవెంట్స్ ఎక్సెప్ట్ కొన్ని అంటే వన్ అనేది హెడ్ ఈవెంట్లో లేదు టైల్ ఈవెంట్లో ఉంది ఐలో ఉంది జేలో లేదు అలాగే టెన్ అనేది లాస్ట్ ఈవెంట్ అది జేలో ఉంది ఐలో లేదు అలా కొన్ని ఉంటాయి తప్పితే మిగతా అన్నీ కూడా అంటే వన్ ఒక యాక్టివిటీ ఫస్ట్ ఒక యాక్టివిటీ లాస్ట్ ఉండకపోవచ్చు మిగతా అన్నీ కూడా ఐలోని జేలోనూ ఉంటాయి ఇది కన్ఫ్యూజన్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అన్ని వాల్యూస్ ఈజీగా వచ్చేస్తాయి తర్వాత ఫార్ములాతో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది కూడా నేను ఇంకొక ప్రాబ్లంలో చెప్తాను వీటికి ఒక ఫార్ములా కూడా ఉంది బట్ టేబుల్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఎర్లీయెస్ట్ టైమ్స్ ఎర్లీయెస్ట్ స్టార్ట్ ఈఎస్ దాన్ని ఈఐ అంటాం ఎర్లీయెస్ట్ ఫినిష్ ఈఎఫ్ ఐజే దాన్ని ఈజే అంటాం ఇలా తీసుకుంటే ఎర్లీయెస్ట్ స్టార్ట్ ఈఐ ఎర్లీయెస్ట్ ఫినిష్ ఈజే ఈజే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఐ ప్లస్ డిఐజే ఈఐ అంటే త్రీ థర్డ్ కాలంలో ఉంది డిఐజే సెకండ్ కాలంలో తీసుకున్నాం త్రీ రెండింటిని కలిపితే త్రీ ప్లస్ టూ ఫోర్ వస్తుంది ఫోర్త్ కాలం ఫస్ట్ కాలంలో యాక్టివిటీ సెకండ్ కాలంలో డ్యూరేషన్ తీసుకున్నాం అలాగే ఫిఫ్త్ కాలం దగ్గరకు వస్తే లేటెస్ట్ టైమ్స్లోకి వస్తే లేటెస్ట్ టైంలో ఇది స్టార్ట్ ఇది ఫినిష్ స్టార్ట్ ఎల్ఐ ఎల్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్జే మైనస్ డిఐజే ఫినిష్ ఎల్జే లేటెస్ట్ ఫినిష్ ఎల్జే ఎల్జే నుంచి డిఐజేని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎల్ఐ వస్తుంది లేటెస్ట్ స్టార్ట్ అంటే సిక్స్త్ కాలం ఇది కన్సిడర్ చేస్తాము సో ఫిఫ్త్ కాలం సిక్స్ మైనస్ సెకండ్ కాలం చేస్తే సిక్స్ మైనస్ టూ చేస్తే ఫైవ్ వస్తుంది అలాగే టోటల్ ఫ్లోట్ టోటల్ ఫ్లోట్ కూడా ఫార్ములా ఏంటంటే టిఎఫ్ ఐజే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్జే మైనస్ డిఐజే మైనస్ ఈఐ ఎల్జే మైనస్ డిఐజే అనేది ఫిఫ్త్ కాలంలో ఉంది మైనస్ ఈఐ అనేది థర్డ్ కాలంలో ఉంది ఫిఫ్త్ మైనస్ థర్డ్ కాలం చేస్తే సెవెంత్ కాలం ఇది వస్తుంది టోటల్ ఫ్లోట్ వస్తుంది మరి దీని ఇది ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం ఇది ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం అంటే క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఏ క్రిటిక్ ఏ యాక్టివిటీకి అయితే టోటల్ ఫ్లోట్ జీరో వస్తుందో కొంతమంది స్లాక్ అని కూడా అంటారు అది కూడా దీని నుం
ఏ యాక్టివిటీకి జీరో వస్తే ఆ యాక్టివిటీని క్రిటికల్ యాక్టివిటీ అంటాం అవన్నీ క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ అవి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ మీరు ఎర్లీయెస్ట్ టైమ్స్ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఎర్లీయెస్ట్ టైమ్స్ స్టార్ట్ ఈఐ ఈఐకి చూడండి ఇక్కడ యాక్టివిటీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి అంటే ఈవెంట్స్ యాక్టివిటీలో చూసుకుంటే రెండు ఈవెంట్లు ఉన్నాయి వన్ టూ ఇప్పుడు ఐ కాబట్టి ఫస్ట్ ఈవెంట్ ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తాను ఐ ఫస్ట్ ఈవెంట్ జే సెకండ్ ఈవెంట్ ఈ యాక్టివిటీలో ఇప్పుడు ఈఐ అంటే ఈఐ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ వన్ ఈ వన్ ఈ వన్ ఏంటి స్టార్టింగ్ ఏ యాక్టివిటీ కూడా ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు ద స్టార్టింగ్ టైం ఏంటంటే జీరో సో ఈ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఇది మనం కన్సిడర్ చేయాలి ఫస్ట్ తర్వాత జీరోకి టూ కలిపితే ఇక ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ ప్లస్ టూ సింపుల్ ఎడిషన్ ఇది ఇదంతా కూడా సింపుల్ ఎడిషన్ ఫోర్త్ కాలం జీరో ప్లస్ టూ టూ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇది ఇప్పుడు జేలో టూ ఉంది చూడండి వన్ టు టూలో ఈ వన్ జీరో ఈ టూ టూ ఇప్పుడు టూ టూ త్రీలో ఈ వన్ ఈ ఐ వాల్యూ టూ అంటే ఈ టూ ఈ త్రీ ఉన్నాయన్నమాట ఈ టూ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది దీని నుంచి తీసుకోవాలి టూ అర్థమైంది కదండి ఈ టూ ఇక్కడ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూలో ఈ టూ వచ్చింది టూ చేసాము ఇక్కడ ఏ ఈ జే ఈ టూ చేసాము టూ వచ్చింది ఇప్పుడు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూలో ఈ టూ కావాలి ఈ టూ ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కాబట్టి అక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి అలా మనం అన్వయించి తీసుకోవాలి జాగ్రత్తగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో టూకి సెవెన్ కలిపితే నైన్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి వచ్చింది ఈ త్రీ వచ్చింది ఈ త్రీ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ తీసుకుంటాం ఇక్కడ త్రీ కావాలి ఇక్కడ కూడా టూ కావాలి నెక్స్ట్ టూ టూ ఫోర్లో టూ కావాలి ఈ టూ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇక్కడ టూ టూకి త్రీ కలిపితే ఫైవ్ యాక్టివిటీ డ్యూరేషన్ ఈ డ్యూరేషన్ని కలిపితే ఇది ఈఐ ప్లస్ డిఐజే ఫోర్ త్రీ ప్లస్ టూ టూ ప్లస్ త్రీ అనమాట ఇక్కడ ఫైవ్ అంటే థర్డ్ కాలము సెకండ్ కాలము థర్డ్ కాలం ఇది సెకండ్ కాలం ఇది యాడ్ చేస్తే టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫోర్లో త్రీ త్రీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇది ఎలా చేస్తామంటే ఇగో ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి టూ 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 త్రీ అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి టూ టూ త్రీలో ఈ త్రీ వాల్యూ ఉంది ఇక్కడ నైన్ ఇది తీసుకోవాలి ఇక్కడ నైన్ కింద ఇప్పుడు నైన్కి త్రీ కలిపితే ట్వెల్వ్ ఇది ఎంత ఇది ఈ ఫోర్ ఓకే మనకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇది కూడా త్రీ వే త్రీ టూ ఫైవ్ ఈ త్రీ అంత ఇగో టూ టూ త్రీ ఇక్కడి నుంచి నైన్ నైన్ వాల్యూ నైన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫోర్టీన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్ కావాలి ఫోర్ టు సిక్స్లో మనకి ఈ ఫోర్ కావాలి ఈ ఫోర్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ రెండు చూడండి ఇప్పుడు ఇలా రెండు వస్తాయి చూడండి రెండు వచ్చాయి టూ టు ఫోర్ త్రీ టు ఫోర్ రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఇప్పుడు ఇందులో ఏం తీసుకోవాలి మ్యాక్సిమం తీసుకోవాలి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం తీసుకోవాలి మనం ఆల్రెడీ నేను నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్లో కూడా అదే చెప్పాను ఫైవ్ ట్వెల్వ్ వస్తే మ్యాక్సిమం ట్వెల్వ్ సో ట్వెల్వ్ ఈ ఫోర్ ట్వెల్వ్కి త్రీ కలిపితే ఫిఫ్టీన్ సో ఈ సిక్స్ వచ్చింది అది ఎప్పుడు కావాలంటే అక్కడ తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ టు ఎయిట్లో ఈ ఫైవ్ 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 ఎక్కడ ఉంది ఇగో త్రీ టు ఫైవ్ ఇక్కడ ఉంది ఫోర్టీన్ 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 ఈ ఫైవ్ వాల్యూ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఫోర్టీన్ డైరెక్ట్ తీసుకున్నాను ఫోర్టీన్కి ఫైవ్ కలిపితే నైన్టీన్ ఇదంతా ఇది ఈ ఎయిట్ వాల్యూ నెక్స్ట్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ కావాలి ఈ సిక్స్ కావాలి ఈ సిక్స్ ఎక్కడ ఉంది ఫోర్ టు సిక్స్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఫోర్ టు సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ఈ ఫైవ్ ఈ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్కి ఎయిట్ కలిపితే ట్వంటీ త్రీ సో సిక్స్ టు సెవెన్ అయిపోయింది అంటే ఈ సెవెన్ ట్వంటీ త్రీ నెక్స్ట్ సిక్స్ సిక్స్ టు టెన్లో మళ్ళీ సిక్స్ కావాలి ఈ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్కి ఫోర్ కలిపితే నైన్టీన్ ఇప్పుడు సిక్స్ టు టెన్ టెన్ నైన్టీన్ అయింది కానీ మళ్ళీ మనం దాన్ని చూసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి చేద్దాం నెక్స్ట్ సెవెన్ టు నైన్ అంటే సెవెన్ సో సెవెన్ అంటే ఈ ఎక్కడ ఉంది సెవెన్ ఇవి ఎక్కడ ఉంది సిక్స్ టు సెవెన్లో ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీకి ఫోర్ కలిపితే ట్వంటీ సెవెన్ అంటే ఈ నైన్ వచ్చింది చూద్దాం మళ్ళీ ఎయిట్ టు నైన్ అంటే ఎయిట్ కావాలి ఎయిట్ ఎక్కడ ఉంది ఇవి ఫైవ్ టు ఎయిట్ ఇక్కడ ఉంది నైన్టీన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్కి వన్ కలిపితే ట్వంటీ ఇప్పుడు నైన్ టు టెన్ ఈ నైన్ కావాలి ఈ నైన్ కావాలంటే రెండు ఉన్నాయి సెవెన్ టు నైన్ ఎయిట్ టు నైన్ సో ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ మ్యాక్సిమం ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ థర్టీ ఫోర్ ఇది లాస్
ఇప్పుడు ఎర్లీస్ట్ టైమ్స్ క్యాల్కులేట్ చేసి చూపించా అర్థమైంది కదండి రెండు వస్తే మాక్సిమం తీసుకోవాలి ఎర్లీస్ట్ టైంలో రెండు అంటే మోర్ దాన్ వన్ టూ త్రీ అలా వస్తే మాక్సిమం తీసుకోవాలి వాటిలో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ టైమ్స్ క్యాల్కులేట్ చేయడం చెప్తాను ఫస్ట్ లేటెస్ట్ టైమ్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలంటే లాస్ట్ నోట్తో లాస్ట్ ఈవెంట్లో క్యాల్ స్టార్ట్ చేయాలి లాస్ట్ ఈవెంట్ ఏంటి నైన్ టు టెన్ టెన్ అనమాట అంటే థర్టీ ఫోర్ ఈజే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్జే తీసుకోవాలి ఈఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ లాస్ట్ నోట్కి లాస్ట్ ఈవెంట్కి థర్టీ ఫోర్ టెన్ టెన్త్ ఈవెంట్ నీకు ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాను థర్టీ ఫోర్ ఎల్జే సిక్స్త్ కాలంలో థర్టీ ఫోర్ లాస్ట్ ఈవెంట్ ఎల్జే నేను రాశాను చూడండి థర్టీ ఫోర్ ఇప్పుడు ఈ థర్టీ ఫోర్ నుంచి వెనక్కి వస్తూ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉండాలి ఇగోటి ఫిఫ్త్ కాలము ఎల్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్జే మైనస్ డిఐజే ఫిఫ్త్ కాలం ఈక్వల్ సిక్స్ మైనస్ టూ ఎల్జే సిక్స్త్ కాలంలో ఉంది డిఐజే సెకండ్ కాలంలో ఉంది సిక్స్ మైనస్ టూ చేస్తే ఫైవ్ ఫిఫ్త్ కాలం వస్తుంది థర్టీ ఫోర్ మైనస్ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇప్పుడు ఇది ఈ వాల్యూ ఎంత నైన్ టు టెన్ అంటే నైన్ ఎల్ నైన్ వాల్యూ అనమాట ఇది ఎల్ నైన్ అది ఇది ఎల్ టెన్ ఇది థర్టీ ఫోర్ ఎల్ నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ సో ట్వంటీ సెవెన్ మనకి ఎయిట్ టు నైన్లో ఎల్జే అంటే నైన్ ఇకోటి నైన్ ఎల్ నైన్ అనమాట ఎల్ నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ కింద రాసుకున్నాం ఇప్పుడు సట్రాక్ట్ చేయాలి ఎయిట్ వస్తుంది ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే ఎయిట్ వచ్చింది ఎల్ ఎయిట్ వచ్చింది ఇప్పుడు తర్వాత ఇక్కడ కూడా సెవెన్ టు నైన్ ఉంది అంటే నైన్ ఎల్జే ఇది కూడా ట్వంటీ సెవెనే ట్వంటీ సెవెన్లో నుంచి ఫోర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ట్వంటీ త్రీ అంటే ఎల్ సెవెన్ వచ్చింది చూద్దాం నెక్స్ట్ సిక్స్ టు టెన్ ఇప్పుడు టెన్ ఎంత సిక్స్ టు టెన్లో ఎల్ టెన్ థర్టీ ఫోర్ ఇగో థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్లో నుంచి ఫోర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే థర్టీ థర్టీ ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది మనకి సిక్స్ వచ్చింది ఓకే చూద్దాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ సిక్స్ టు సెవెన్ సిక్స్ టు సెవెన్ తీసుకుంటే ఇందులో సెవెన్ కావాలి మనకి ఎల్జే సెవెన్ సెవెన్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ట్వంటీ త్రీ సెవెన్ టు నైన్లో సెవెన్ ఉంది ఇవ్వటి ఎల్ సెవెన్ ట్వంటీ త్రీ ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ట్వంటీ త్రీలో నుంచి ఎయిట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ ఇది ఎల్ ఐ వాల్యూ ఫిఫ్త్ కాలంలో ఇప్పుడు ఎంత ఇది ఎల్ సిక్స్ వాల్యూ ఇప్పుడు మనం ఒక సిక్స్ చేసినప్పుడు చూద్దాం ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్లో ఎయిట్ కావాలి ఎయిట్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఎయిట్ టు నైన్ ఒకటే ఉంది ప్రాబ్లం లేదు ట్వంటీ సిక్స్ ఇక ట్వంటీ సిక్స్ తీసుకున్నాను ఎల్ సెవెన్ ఎల్ ఎయిట్ ఐఎమ్ సారీ ఎల్ ఎయిట్ ఎయిట్లో ట్వంటీ సిక్స్లో నుంచి ఫైవ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ట్వంటీ వన్ అంటే ఇది ఫైవ్ అది ఎల్ ఫైవ్ చూద్దాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫోర్ సిక్స్ అంటే ఎల్ సిక్స్ కావాలి ఎల్ సిక్స్ కావాలంటే ఇటు పక్క సిక్స్లు ఎక్కడ ఉన్నాయో చూడండి ఇగో సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ టూ నైన్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి మినిమం కన్సిడర్ చేయాలి సిక్స్ టు సెవెన్ దగ్గర ఫిఫ్టీన్ ఉంది సిక్స్ టు టెన్ దగ్గర థర్టీ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఒక ఎల్ సిక్స్ సెవెన్ టు సిక్స్ టు సెవెన్ సిక్స్ టు టెన్ అంటే సెవెన్ నుంచి బ్యాక్ వస్తే సిక్స్ టెన్ నుంచి బ్యాక్ వస్తే సిక్స్ రెండు దగ్గర నుంచి సిక్స్ వస్తుంది రెండు రూట్ల నుంచి ఫిఫ్టీన్ థర్టీ మినిమం ఫిఫ్టీన్ సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ తీసుకోవాలి ఇది మనం ఇది క్రూషియల్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు ఫిఫ్టీన్లో నుంచి త్రీ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ట్వెల్వ్ ఈ సబ్ట్రాక్షన్ డైరెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు మనకు ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఇందులోని ఎల్ తీసుకున్నప్పుడే ఎన్ని ఉన్నాయి చూసుకోవాలి అయిపోయింది అది ఫోర్ టు సిక్స్ అయిపోయింది ఫోర్ వచ్చింది చూద్దాం తర్వాత మళ్ళీ త్రీ టు ఫైవ్ త్రీ టు ఫైవ్లో ఎల్ ఫైవ్ కావాలి అంటే ఎల్ జే ఫైవ్ ఎక్కడ నుంచి చూడండి ఒక్కటే ఉంది ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ సో ఇది ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్లో నుంచి ఫైవ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే సిక్స్టీన్ అంటే ఎల్ త్రీ వచ్చింది తర్వాత త్రీ ఫోర్లో త్రీ ఫోర్లో ఫోర్ ఫోర్ ఒకటే ఉంది ఎక్కడ ఉంది ట్వెల్వ్ ఇవి ఇక్కడ ఉంది సో ట్వెల్వ్ సబ్ వేశాను ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ మైనస్ త్రీ చేస్తే నైన్ నైన్ అది అయిపోయిన తర్వాత త్రీ టు ఫోర్ త్రీ టు ఫోర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి టూ టు ఫోర్ టూ టు ఫోర్లో ఫోర్ కావాలి ఫోర్ కావాలంటే ఇక ఇక్కడ ఉంది ఫోర్ ఫోర్ టు సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఇది కూడా ట్వెల్వే ట్వెల్వ్లో నుంచి త్రీ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే నైన్ ఇప్పుడు టూ టు ఫోర్ అయిపోయింది ఎల్ టూ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ త్రీ ఎల్ త్రీ కావాలి ఎల్ త్రీ అంటే ఎక్కడెక్కడ త్రీ
అండ్ టూ మైనస్ టూ జీరో ఇప్పుడు ఇది ఈ విధంగా మనం ఎల్జే వాల్యూస్ అంటే లేటెస్ట్ టైమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇవి రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత టోటల్ ఫ్లోట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి టోటల్ ఫ్లోట్ అది చేస్తే మనం మళ్ళీ ఏ రెండు యాక్టివిటీ ఈక్వల్గా ఉన్నాయని మనం చూడక్కర్లేదు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది టిఎఫ్ ఐజే ఈజ్కల్ ఎల్జే మైనస్ డిఐజే మైనస్ ఈఐ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ చేసేద్దాం సింపుల్గా జీరో మైనస్ జీరో జీరో ఫస్ట్ వన్ ఫైవ్ ఇది ఫైవ్ ఇది ఫిఫ్త్ థర్డ్ కాలము టూ మైనస్ టూ జీరో నైన్ మైనస్ టూ సెవెన్ నైన్ మైనస్ నైన్ జీరో సిక్స్టీన్ మైనస్ నైన్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ జీరో ట్వంటీ వన్ మైనస్ ఫోర్టీన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ జీరో థర్టీ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ త్రీ మైనస్ ట్వంటీ త్రీ జీరో ట్వంటీ సిక్స్ మైనస్ నైన్టీన్ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ జీరో ఇప్పుడు ఏ యాక్టివిటీస్కి జీరో వచ్చిందో చూడండి ఆ యాక్టివిటీస్ని క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ అంటాం ఇంకోటి ఫస్ట్ది జీరో ఏ యాక్టివిటీకి వచ్చింది వన్ టు టూ నెక్స్ట్ జీరో టూ టు త్రీ నెక్స్ట్ జీరో త్రీ టు ఫోర్ క్రిటికల్ యాక్టివిటీ జీ నెక్స్ట్ జీరో ఫోర్ టు సిక్స్ నెక్స్ట్ జీరో సిక్స్ టు సెవెన్ నెక్స్ట్ జీరో సెవెన్ టు నైన్ నెక్స్ట్ జీరో నైన్ టు టెన్ ఇప్పుడు ఈ టిక్ మార్క్ పెట్టడానికి చూడండి ఎక్కడికి జీరో వచ్చాయో అవి క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ వాటిని క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ అంటారు అంటే అవి క్రిటికల్ పాత్ని ఇస్తాయి వాటిని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అర్థమైంది కదండి టేబుల్ నుంచి క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ అలా క్యాలకులేట్ చేయాలో నేను మళ్ళీ ఫార్ములా నుంచి ఇంకో ప్రాబ్లంలో చెప్తాను ఇప్పుడు టేబుల్ నుంచి చెప్పాను సో ఇప్పుడు క్రిటికల్ యాక్టివిటీని కనెక్ట్ చేస్తున్నాను అంటే సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ క్రిటికల్ పాత్ అనమాట క్రిటికల్ పాత్ క్రిటికల్ పాత్ ఎలా వచ్చింది మనకి వన్ నుంచి టూ కనెక్ట్ చేయండి టూ టు త్రీ కనెక్ట్ చేయండి త్రీ టు ఫోర్ ఫోర్ టు సిక్స్ సిక్స్ టు సెవెన్ సెవెన్ టు నైన్ నైన్ టు టెన్ ఇది క్రిటికల్ పాత్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ క్రిటికల్ పాత్ మనకి ఎక్కడెక్కడైతే క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్కి టోటల్ ఫ్లోట్ జీరో అయిందో ఆ యాక్టివిటీస్ అన్నీ క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ అవుతాయి దాని నుంచి మనం ఒక్కొక్క యాక్టివిటీని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే క్రిటికల్ పాత్ వస్తుంది దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లాంగెస్ట్ పాత్ ఆర్ క్రిటికల్ పాత్ దీన్ని లాంగెస్ట్ పాత్ క్రిటికల్ పాత్ అంటాం దీని నుంచి మినిమం డ్యూరేషన్ ఇక థర్టీ ఫోర్ సో మినిమం డ్యూరేషన్ మినిమం ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ థర్టీ ఫోర్ డేస్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మినిమం ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ థర్టీ ఫోర్ డేస్ అర్థమైంది కదండి ఈ విధంగా టేబుల్ నుంచి ఈ విధంగా ఎర్లీయెస్ట్ టైమ్స్ లేటెస్ట్ టైమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి టోటల్ ఫ్లోట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాని నుంచి క్రిటికల్ పాత్ని ఈ విధంగా అప్డేట్ చేస్తాం అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈ ప్రాబ్లం చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం మీరు ఎంత కష్టపడక్కర్లేదు నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ నుంచి మీరు డైరెక్షన్ చూసుకుంటూ ఫార్వర్డ్ పాస్ నుంచి బ్యాక్వర్డ్ పాస్ నుంచి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు సో బట్ ఈవెన్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ప్రాబ్లం ఇలా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము టేబుల్ నుంచి అది కూడా నేను మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాను అనుకుంటున్నాను అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్